ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப சிம்பிளான பட் அட் த சேம் டைம் ஸ்பைஸியான கான் தாங்க ஸோ நம்ம நாட்டு மக்காச்சோளத்தை வச்சு எப்படி ஸ்பைசி கான் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் இங்கே ஒரே ஒரு மக்காச்சோளத்தை மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மக்காச்சோளத்தை எடுத்து அது மேலே இருக்கிற தோலை க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ளே இருக்கிற மக்காச்சோளத்தை வேக வைக்க போகிறேன் மக்காச்சோளத்தை தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா குக்கரில் போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுடுங்க போதும் இது ஸ்வீட் கார்ன் கிடையாதுங்க ஸோ அதனால் நான் குக்கரில் விட்டு வேக வைக்கிறேன் இதுவே ஸ்வீட் கார்னாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சே வேக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஈஸியாக வெந்துடும் இது நாட்டு மக்காச்சோளம் ஸோ இதை வந்து நான் குக்கரில் விட்டு தாங்க வேக வைக்க போகிறேன் ஸ்வீட் கார்ன் அளவுக்கு குயிக்காக வேகாது இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சா ஸோ அதனால் நான் குக்கரில் வச்சு அஞ்சு விசில் விட போகிறேன் வெந்துருச்சானே எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா விசில் வரும்போதே சூப்பரான மனம் வந்துடுங்க மக்காச்சோளம் வெந்ததை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா குக்கரில் மக்காச்சோளத்தை ரெண்டாக உடச்சி போட போகிறேன் ஏன்னா மக்காச்சோளத்தோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் பெரிய குக்கரில் போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் இங்கே சின்ன குக்கராக எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டாக உடச்சி போட்டு அதில் பாதி மக்காச்சோளம் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முழுகக்கூடாது பாதி முழுகிற மாதிரி தண்ணி விட்டு இது கூடவே நான் உப்பையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுறேங்க மக்காச்சோளத்துக்கான உப்பை இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் என் இப்போ நம்மளோட மக்காச்சோளம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் மக்காச்சோளத்தை வேக வச்சு எடுத்தாச்சுங்க இப்போ நாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா உதுத்துடலாம் சோளத்தை தனியாக ஸோ உதுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்பைசி கானை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அதுக்கு பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக ரெடிலி அவைலபிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தாங்க ஸோ ஆனியன் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில கொத்துமல்லி இல கீ அப்படி இல்லைன்னா பட்டர் உப்பு கரம் மசாலா அண்ட் சில்லி பவுடர் கடாயை அடுப்பில் வச்சு சூடானதையும் ஒரு ஸ்பூன் கீ அப்படி இல்லைன்னா பட்டர் நான் இங்கே நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ நெய் விட்டதையும் உடனடியாக நான் ஆனியன் பச்சை மிளகா அண்ட் கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிட்டேன் என் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதையும் அது கூட அடிஷ்னலாக நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா அண்ட் இதுக்கான உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேங்க இப்போ இது கூட நம்மளோட வெந்து எடுத்து வச்சுருக்க கானை ஆட் பண்ணால் நம்மளோட ஸ்பைசி கான் பேசி காணது ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இது மேலே கொத்தமல்லி தலை தூவி சாப்பிட கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அடிஷ்னல் டேஸ்ட் வேணுங்கிறதுக்காக உங்கள் வீட்டில் டொமேட்டோ சாஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க நம்ம நார்மலாக பிளைனான ஸ்பைசி கான் சாப்பிட்றதுக்கு அது கூட லைட்டாக புளிப்பு அண்ட் இனிப்பு சுவை சேர்ந்த மாதிரி டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இனிப்பு காரம் புளிப்பு உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பரான ஒரு ஸ்பைசி கான் ரெடி இந்த மழை சீசனில் சாப்பிட்றதுக்கு ஆப்டான ஸ்பைசி கான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் மறக்காமல் செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப